Hi, everybody. Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Hi, guys. Uh, thanks so much for joining. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How is your Tuesday going? ¿Cómo les está yendo en su, en su martes? How is your Tuesday going? Mm, I am fine, teacher. Very good. You're fine. The, the product today is the work. The work. Yes, teacher. And uh, I. ¿Cómo se dice entregar? Handing. So you're handing. Handing. Mm -hmm. uh, I, I handing uh, much report. Okay. How so, many reports? Okay, so you're handing a lot of reports, but that's good. That's very nice because you are busy. So I think that's important. Uh, Daisy, hello. How how you doing? Hi, Jocelyn. Thanks for joining. Hey, Moses. How you doing? Hi, teacher. Hello. How was your day? I also see Bye. Natalie. Hey there. Norberto. Hi, Norberto. Hi, Jackie. Hey, hey there. Hi, teacher. I also saw Ingrid, like super early. Sandra. No sé qué se me escapa. Um, and I think Jesus is coming. Yes. All right. So, guys, I'm super happy to see you today. Thanks a lot for joining. And tenemos ahora la sesión número 17, right? Solo nos faltan tres and we finished. Así que les agradezco, like, la constancia, la perseverancia, you know, and, and that you're still very motivated uh, to continue this process, this learning curve. Um, so... No sé quién se me quedó por ahí. Oh, Claribel. Hello. Teacher, <laughs> I'm glad teacher. To see you. Hello, Dani. When is our module 3? Uh, pues creería que les, a ustedes les van a mandar la confirmación porque no, no sabría decirle. No, no tengo ese dato a la mano right now. But most likely, eh, lo más seguro es que sea después de la vacación, right? So that's like lo más seguro pero no es confirmado así que eh, esperemos que le llegue la confirmación a través de recursos humanos para que ustedes ya tengan el dato preciso y de primera mano you know so I think ok that, teacher then we can wait for that All right. ok everybody so allow me just a second eh, let me go over attendance solo me ayudan porfa con la camarita un par de segunditos mientras I go over attendance Okay, so my first person is always Anna Delmi. So Anna, no, no sé si está por acá. Yes, Miss. Yes, hello. nice. Hello, hello. Uh, Brenda, I, I don't think I see Brenda. Brian, no ha venido todavía. El Brian. Okay, uh, Danny, Anthony, uh, Danny, sí, ya lo escucha. I Hi, Danny already. <laughs> <laughs> so, 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 Tocayo no ha venido todavía, so Dennis is not here yet. No, uh, no, Daisy, no, Lauren, no. Uh, I think I saw, yeah, Daisy estaba por ahí también, solo si me ayuda con la camarita, mis un par de segunditos. Thanks a lot. Ahí está, thank you very much. Giovanni, hey Giovanni, creo que todavía no ha venido, right? Uh, no, he's not there. Okay, y Natalie, Natalie, sí, I think I saw her. So, Natalie, glad to see you. Hi. Glad you're not working. <laughs> glad no. you're resting. Okay, um, Ingrid Magali. Por ahí vi Ingrid super tempranito. She was super ready. And uh, Jackie. So, Jacqueline, may, may you please with your camera? Yes, Thank you very much, miss. Jesus, Jesus Christ. Nice. Que ya llegó Jesus. Glad you're home. <laughs> Jocelyn. Present. Thank you very much for the confirmation. Norberto. Norbert. Yes, nice. Um, Marvin. I don't think I said Marvin. Claribel. Por ahí vi a Claribel también. 
Hello, hello, Miss. Hola, Miss. Buenas noches. Good evening. Thanks for Good joining. Good evening. Moses. Good evening. Uh, hey, Danny. Danny is Danny Society. Okay, nice. Um, Renee. Renee. No, creería que todavía no. Hey, Brian. Okay, I guess he's still on the way in. Eh, Sandra Rodas. Sandra Abigail. Por ahí vi Abigail. Thank you, Miss. Hello. Good evening. Gracias por acompañarnos. Um, es Sandra Elizabeth. Present. So, yeah, thank you very much. Jerixa. Por ahí vi Jerixa también. Hey, Jerixa. Okay, I think she's finishing getting there all right so everybody uh, thanks a lot you know for for joining para hacer el espacio siempre um we are going to be checking today um un poquito más sobre sobre esto este tema que revisábamos ayer que era part of uh, reporting a problem expressing wishes como reportarlos okay talking about technology and talking about support all right from yesterday, guys, ¿qué vocabulario se recuerdan? What words do you remember we checked yesterday? Yes, yes. Issues. Okay. Okay. Issues. Issues. Exactly. Prices. Prices. Mm -hmm. Prices. Very good. Prices. Prices. Como por ejemplo, ahorita Norberto se me acaba de quedar la cámara stuck. <laughs> it got kind of frozen. Okay. Freezing. Ajá, so freezes, yeah. Freezing. stuck, ajá. Virus. Issues, virus. trouble, virus. Okay, nice, nice. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra yeah. se recuerda en like we checked yesterday? Delete. Delete, de borrar, delete. exactly. So delete. Okay, very okay. nice. So um, oh, we checked some of these words yesterday. Ahora vamos a revisar un par más, ok, que también es bien útil. So they are very useful words as well. So allow me just a second, let me show you this. Y vamos a hablar un poquito como de estos, eh, like, issues that we normally get, ok, like problems. Recordemos que la palabra issue la utilizamos en vez de problema, right? Whenever we listen to a problem, es como algo bien serio, usted se preocupa. En cambio, issue es como un poco más formal, ok, y no necesariamente implica algo que no se puede resolver, solo algo, una situación that we normally have. Um, so, taking into account that part, let's go over some vocabulary that we are going to be checking today. And this implies a button, upload, refresh, plug, and charge. So, I am sure algunas de ellas ya lo saben. Hi Ingrid, gracias por conectarse, thanks a lot. But probably, yeah. algunas de ellas son nuevas. Probably some of them are new. Hola, Miss. ¿Qué tal? Hello, ¿Qué tal? teacher. Solamente ando por donde mi mamá ahorita. Solo acabo de regresar. Entonces, eh, ya voy a llegar a mi casa. Uh -huh. En todo eso me conecto. Teacher. Excelente. Gracias, yes. Miss. Espero que su mamá esté mejor. Thanks a lot. Gracias, teacher. All right, guys. So, um, ayúdenme con las palabritas que tenemos acá. So, help me, please. Five, entonces. What is that, Dani? No, cinco, porque no está en clase. Ah, ok. I was like five, entonces, what are you talking about? <laughs> no, no, ella, ella se conectó super early. Ok, um, so, um, help me please get the words straight. Nos faltan, en cada una nos falta una palabra. We are missing a word, so I need your help to complete this, these uh, sentences, ok? For example, button. In what sentence can I use the word button? Open the door. To open the door, you need to press the button first. Okay, yeah. that works. Yeah, in some companies, this is a regulation. So you have to press the button and then you have to open the door. Okay, what about upload? Where can we use upload? ¿Alguna vez han visto la palabra upload? Have you ever seen this? No. No. Okay. In YouTube. Yes. In Drive. 
I love the I love the picture. Exactly. The, so you upload. Um, them. Exactly. So upload is como subir, right? Subir a una red. So when you say, for example, voy a subir una foto, voy a compartirla en, en Facebook. So you upload a photo. Usted la sube, okay? So you upload it. ¿Qué más suben? What do you normally upload? Para las personas que hacen videos, so we upload videos, okay? We upload pictures. Um, homework, Excel. Homework, exactly. Exams, exercises. Okay. Uh, ¿Y cuál sería lo opuesto de upload? ¿Cuál es lo opuesto de up? Download. Download. Exacto. So, lo opuesto de upload is download. So, bajar algo, right? Okay, very good. Refresh. Uh, we use refresh every day. Lo vemos todos los días. We use it and, uh, and we, yeah, we use it every day. Y los vemos in the computer in the in your phone okay so it's como una opción this is like an option where is refresh moises como actualizar como actualizar exactly that's refresh. the word yes so refresh tiene un icono do you remember f5 refresh F5. exactly so it can be f5 yeah o también puede ser como un loop Right, como un, un circulito que aparece, ya yeah, que es como cargando. Exactly. Yeah. So that is called refresh. Okay. Cuando se dice actualizarlo, so we call it refresh. Oh, refresh it. Okay, actualizarlo. Mm -hmm. Okay. Then we have plug. Plug is bastante fácil de comprender, I would say, because lo hacemos una vez. We do it one time. Any idea what a plug is? Plug is the first activity you do. So first, es lo primero que hacen with an electronic device. Conectar. Conectar, exactly. Plug es eso, mm -hmm. enchufar. Okay, conectar. Enchufar. Uh, yeah, so that's plug. I mean, obviously, es como... Pero, con el, ¿Conectarse a una red o conectar? Mm. No, es como, por ejemplo, vale. yo, yo tengo mi enchufe, okay? I have my, my, my... Yeah, kind of my charger y necesito yes. conectarlo a una a un outlet, ok, donde, donde se ponen los, para cargar algo, entonces uh -huh. plug es esta acción, plug, de conectar, plug uh -huh. mouse, plug mouse, eh, ya, yeah. uh, I normally uh, plug my computer uh, to the outlet, uh, yeah, entonces eso es plug, ok, so conectar algo, and then we have the word charge, I think, creo que se ya le hemos visto, I think you're more familiar with that one, so charging, ok, like battery, Okay, so my phone needs battery, I need to charge it. My computer needs battery, I need to charge it, right? So guys, yes. I need your help with this, okay? Um, decíamos que la primera es to open the door, you need to press the button. Number two, before you turn the computer on, antes de encenderla, before you turn the computer on, ¿qué hacemos? What do we do? Um, lock, lock, lock. Lock. Exactly. Before you turn the computer yes. on, plug it in. Connect it. Okay. In. So plug it in. Mm -hmm. In your CV. So in your CV, like in your curriculum vitae. Okay. In your CV, in your resume. Um, ¿Qué nos falta acá? What is missing in this space? In your CV. Um. Oblog, subir una, una, una foto reciente. Exactly, so upload a recent picture. So sube una foto reciente, okay? So upload a recent picture. Um, the next one says, if the page doesn't work, ayer veíamos que la palabra doesn't work con tecnología la usamos como para servir, okay? So if the page doesn't work, please. No. ¿Qué hacemos? What do we do? Refresh. Exactly. Refresh. 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 Okay, refresh. Yes. Actualízala, okay. And the last okay. one says, my phone is dead. Okay, please. Sure. Charge it right now. So, conectalo, charge. cargalo. Okay, so my phone is dead. Please charge it right now. Exactly. So, we have these words. We have a button, upload, refresh, plug, and charge. Okay. That probably some palabras, uh, some of them can be new. Some of them just uh, están como familiarizados. So they are not going to be like super, super new. 
Now, guys, before, antes de irnos y, y practicar la conversación today, I want you to help me con una, una breve, un breve ejemplo, ok, or a sentence de las palabras que ustedes encuentran nuevas from this vocabulary. For example, uh, for me, the word turn the computer on, no sabía que se podía utilizar así, no sabía que significaba encendido, entonces yo escribo una oración utilizando turn the computer on, ok. So, si para mí era nuevo la palabra refresh, hagamos un ejemplo de cómo ustedes utilizarían refresh, ok. So, I will give you like three, four minutes. Eh, me los pueden compartir en el, en el chat. You can share that in the chat, right? Eh, para que todos los podamos, eh, we can take a look at them, para que todos los veamos. Para hacer un pequeño refresh, eh, refresh over here, so button, eh, we have upload, que es como subir algo, right, como la nube, or to a website. <coughs> the word refresh, that is like actualizar algo. Plug, que es como conectar, conectar a un recurso, eh, conectar una batería, conectar una computadora, okay. So that's plug, and charge. That is cargar algo, like when we are talking about battery, electricity, so charge it. Okay, so I see that this example, I have to plug the mouse in the CPU. Okay, that's all right. That works. Okay, so let me take a look at your examples. I see my PC is a low battery. Charge it right now. Okay, that, that works. Uh, probably solo nos falta como, en vez de la palabra slow, que es como lento, creo que quiere decir como tiene batería, tiene poquita batería. So, le quitaríamos la, la S, right? And my computer has low battery. So, my computer has low battery. Charge it right now, lo demás super bien. Solo la palabra slow, quitémosle la, la S y dejámoslo como low. Uh -huh. Thank you. Okay. Uh, turn the computer on. Exactly. So es como turn, the, con, turn on the computer, turn the computer on. Es lo mismo. I need to upload my homework right now. Okay. Upload song in the playlist salsa. Okay. I am upload a picture. All right. So Norberto, very good job. Solo quitémosle el am. I upload a picture. Está súper bien. O si ahorita lo está haciendo, I am uploading. Le digamos el ING, right? Lo demás, nice. I am downloading an article about cats. Okay. Upload a picture to your status. I believe, Anna, you're talking about Facebook, but that's okay. Uh, I can upload the files to my computer. Oh, I like it. I like the word files as well. Yeah, so en vez de documentos, usamos files. Very nice. Mm -hmm. Okay, that's okay. Um, anybody else? Alguien más tiene un ejemplo? Do you have any other example or are we good? Anybody else, guys? Let's talk to me. Okay. 
Okay, I am uploading my homework on Friday. Okay, that's pretty good. That sounds okay. Okay, everybody. So, yes, uploading, downloading. Very good job with that. Me gusta también que vi por ahí la palabra files. Okay. So, normally, utilizamos la palabra documentos. But the word files is more appropriate, right? Cuando hablamos de documentos. So, I have some files. So, that sounds very good. I need to charge my smartphone. Okay. That sounds very good. Okay. Now, here we have, like, just the answers, just FYI, para que ustedes también, like, you can confirm the information, but you did it super, super good. So, um, vamos a, a practicar un poquito. We are going to practice, okay, a little conversation that comes with um, reporting a problem. El día de ahora vamos a practicar un poquito la parte de would, reportar ya un problema, utilizando vocabulario muy formal, okay. And uh, no solamente eso, sino brindar ya soluciones, you know, real solutions to everyday problems you can have. So uh, we continue with this little conversation. Uh, let me choose some big themes to start reading. Okay, so um, let me just go ahead. Jesus, please, ayúdame a leer la parte de Mike. So you will be Mike. And uh, let me go with Ana Delmi, please help me read the part of Maria. Mike Hernandez, AT Department. Um, Anna, are you around, Anna? Um, I think she's not there. Okay, so let me like go and choose somebody else. Uh, Claribel, is that acá? Are you around? Yes, miss. Nice. Please help me read the part of Maria. Okay. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Compton. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message messages in the control panel? Yes, it says service. Um, also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Thank you, guys. Very good job. That was super nice. Okay, so that sounds very cool. And let's take a look at some words that we have here. Uh, the person says, as we checked yesterday, I would like, me gustaría, okay? I would like to report a problem. And uh, then we have like, oh, what is the problem? Okay. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. What is the meaning of noise? ¿Qué es noise, guys? What un sonido. Noise? Un ruido, un sonido, exactly. So strange noise. Hace un ruido raro, okay? So my computer normally hace como un beep, beep. Beep, beep, okay. <laughs> so it's for strange, me, that's a strange. No, sonido fuerte. Tisha. No, un sonido Podría extraño, ser. un sonido raro, okay. Algo que usted nunca le había escuchado, all right. So uh, when suddenly, for example, eh, su carro, I mean, if you drive or if you have a motorcycle, y le escuché ese sonidito de, you know, and you're like, hey, what's that? Okay, so ese no se lo había oído. So that is a strange noise for you, okay. Es un sonido extraño, all right. Um, okay. and, and then the person says there is a right a red light on the error button. Okay, so tiene como un botoncito de está diciendo que hay algo mal. Okay, and the person says I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon. Me gustaría que tú vengas. I would like you to come soon. Okay, the person is super nice. Mario ya says I'll okay I'll see I'll be there right away. Ya voy. Okay, so I'll be there right away. Ahorita llego. So let's take a look at this later conversation because yesterday vimos un par de problemas, okay? But today we are going to be working on some other issues que probablemente no contemplamos el día de ayer. I want you to focus more en las cosas que les pasan en el trabajo. What really happens, okay, in your workplace. Uh, for example, something that happens to me is que a veces... Um, 
you know, no, no tengo las credenciales sometimes y no puedo entrar a una reunión. So that happens to me like a lot of time, okay? So in the following, in the following thing, in the following chart, vamos a trabajar completando esto. It says here item. So vamos a seleccionar tres items, tres partes, tres equipos, okay? Con los que normalmente tenemos problemas. So in my case, I use the computer, I use my cell phone a lot, okay? And a veces uso también como una CD player, you know, un reproductor de sonido. So I use those three to work. And here it says possible problems. Entonces, ¿qué les puede pasar? What can happen with those specific things? Now, for example, items. One of the problems that I have now with my phone is que calienta, yeah? So my phone gets hot easily, you know? No solía pasar, pero creo que mucho lo uso. So now my, my phone gets super, super hot, okay? So I have to turn it off and I have to delete all the applications, okay, that are working in the background, etc. So, ¿qué les pasa con el teléfono? ¿Cuál es el problema más común with your phone, guys? My problem one is that it gets super hot. Se calienta demasiado. It gets hot. What about you? Any problem that se you can... Que se descarga. So the battery, the battery doesn't... Se lo voy a escribir en el chat. Battery, porque I think it's important. The battery does not... Y hay una palabra que es last, que significa durar. So the battery doesn't last, okay? Or the battery doesn't last too long. Or the, la the battery lasts only a short period of time. Okay, so that's real. ¿Qué más? What else? Um, um, the, the graphic in video game are slow. Okay, in your phone. Well, yes, if you yes. play... If you play Free Fire, uh, yeah. el otro? Fortnite, <laughs> I think that's very common with the graphics. Well, okay. So, okay, well, well, guys, what do you play in your phone? Call of Duty. Call of yeah. Duty. Okay. Yeah, I, I'm not a big fan, pero, pero sí, I mean, I used to play it cuando comenzó la fiebre, and my, my phone was very slow, so. Y luego lo elimine. So, <laughs> I don't like those games. <laughs> yeah, so, okay. Battery doesn't last. The graphs are slow, you said. Mm -hmm. Okay. Um, but this is not like necessarily. Ustedes pueden escoger cuáles son los items, okay, los partes de su equipo que utilizan más, and how they affect a lot, okay? Los posibles problemas that you can get from them, okay? So, um, vamos a ir a grupos para que podamos hacer esto juntos, ok, don't do it alone, do it together, so probablemente one of you tiene un problema and the other person has another, so vamos a ir combinando, we will be combining what everybody says here. Teacher, what do you so say? Son tres items. Tell me, Brian. What do you say? Uh, hey, Brian. Hey, hi. <laughs> Dígame. Como hi there. Eh, pierde la conexión, ¿cómo lo puedo referir? Por ejemplo, um, por ejemplo like, mi teléfono pierde no, conexión. Eh, nosotros utilizamos una impresora que está conectada a una red en la cual literal pierde la conexión cada 10 minutos. Queda como en modo reposo. Entonces es el mayor problema que tengo en la oficina every day. Pero no sé. Ok. Bueno, um, well, hay bastantes formas de hacerlo. So there is not only one way. You can say, for example, the printer doesn't have... Um, a stable connection, a connection, this can be one, or the printer has connectivity issues, connectivity issues, this can be another way, or the, no sé si es cuestión de la señal, no, porque es con cable, no, me es imagino. es con cable, sí, es con cable. De or the, print, the printer has intermittent, intermittent connection. Entonces hay varias formas. There are like a couple of ways to express the, the situation. Eh, as long as it's comprensible, you are good. 
So no hay una forma específica okay. uh, to, to express that. <laughs> You're welcome. Ok, everybody, so allow me just a minute. Vamos a ir y los hacemos juntos. Please work together para que podamos terminarlo más rápido. So you have five minutes, everybody. And let's go now, please. So everybody go there. You have five minutes and then you come back and you tell us the problems, please. Intenta pensar un poquito diferente de los de ayer, okay? Try to think about other situations, other issues. Por ejemplo, a mí, creo que se lo vimos ayer, um, hace unos días, el problema que me estaba dando es que se quedaba como pantalla negra. Es ah, el... Um, de, ah, por eso lo tengo anotado. Eh, screen block. Oh, blank, 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 no recuerdo, blank. Ay. Black brown. Hey, oh. yes, you can use a blank, yes, blank, blank screen. Ah. Blank, ¿verdad? Blank, sí. yes. No, no es una black, aunque se parece, pero no sé por qué se llama blank. blank. Sí, yo no me recuerdo. Sí, en realidad es negra, ajá. Pero se escribe blank. So black screen. Es como una, una pantalla en limpio. So a blank screen. Y sí. Una computadora cuesta que, que inicie sería como it is low at the beginning, beginning o como se pronuncia how to use a inicio beginning yeah you can say my computer um, mm, no I would I would express it in a different way maybe my computer takes too long to load Load es como cargar cuando hablamos de, de devices. Entonces, you can use lo que está en el chat. My computer takes too long to load. Or my computer takes too long to charge. Like, se toma demasiado tiempo pensando en el inicio. O también lo que usted comentaba, es ok. My computer takes too long at the, to, begin, to begin working. Por eso como para empezar a, a trabajar. Mm -hmm. So that can also work. Entonces podríamos dejar esas tres de... Oh, sí, ah, bueno, están en eh, blank screen, la de take too long, take too long. long, y long. long. For example, on my computer, I have issues. Um, freeze. By issues, 
or use it. ERP. Um, and Excel. Okay, my computer is issues. Uh, how is issues? Oh, okay. Issues. 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 How? How issues? Why use it? You why use it? From my ERP. Microsoft Excel. ERP. ERP and Excel. El ERP es como nuestro sistema. Ok. Uh -huh. Entonces cuando tienes la combinación de ambos se vuelve un poco. Como que se congela. Pero en este caso sería ERC. No. O así uh, es. ERP. ERP, yeah. ERP. ERP. Yes. computer in my on my house uh, the webcam does not uh, uh, it is uh, issues the the resolution is is bad okay <laughs> Eh, otra que tengo yo es download, download files and it's very slow. Mm -hmm. Al descargar archivos se pone más lenta. Ah. Okay, okay. ¿Qué otro, ¿Con qué otro me podría uh, ¿Qué otro me podría topar que tengo problemas? No sé qué podría usar. Quiero ver yo. No sé qué, qué ejemplo podría utilizar. Eh, yo tengo otro. When scanning, when scanning document. No, no sé qué más. Solo el internet, la impresora. Ah, fa falta de información. La falta de información. Para mí, por eso, para mí también sería como I forget the phone in the house. Olvidar el teléfono en la casa sería un problema. Ajá. Uh -huh. Ajá, entonces sería la ajá, lack of information, lack teacher, se puede decir, lack, lack falta. Uh, yes, but what do you mean by lack of information? Uh, lack falta información. I mean, yeah, but how can it be a problem? Ah, uh, 
the the problem is lack uh, information lack of information falta de información of of clients I mean, I, I got you, I got you. So yeah, lack of, es como me falta algo, right? Lack of information, lack of connectivity. Pero my question is, um, en el sentido de cómo puede generar lack of information una situación. Lo que pasa mm. es, que, es, que va, es que va más enfocado el como contexto, el soporte. Contexto. Ajá, I mean, I Ajá, got you, yes. I got you. Sí, es un yes, problema, yes. pero en cuestión mm. de... Algo que puede ser solucionado, you know, by, uh -huh. by soporte. Uh -huh. So mm, that's yes, the point. Yes. Okay, teacher. Uh, then, entonces, then... Lo que sí tal vez podría ser like an issue is lack of maintenance. So when you, I'm going to write it in the chat. So lack of maintenance, main. So lack of maintenance is, for example, when you have a computer, they give you no. a computer, but there is no maintenance in the no. computer. Yes. So you have it for one, two years, and you never receive maintenance. So no. that can be a problem because the computer gets slow, the computer gets, I don't know, Yes, like and bad, it just, you know? uh, uh, other problem is my word is lack of my maintenance. maintenance. ¿Cómo se pronuncia Maintenance, maintenance. Um, para hacerlo más corto, lo puedo leer en dos partes. Main, maintenance. Ah, maintenance. Ah, mm -hmm. la like like, like ah, like maintenance. Ah, la maintenance. Maintenance. Ajá. Entonces, mm -hmm. other problem is my goal, la like of maintenance. La uh, like maintenance. Is in my no, computer. Ta También se puede decir, there is no light in my work. Como uh, no hay luz en mi trabajo. Electricity. Electric, electricity. There is no sería. electricity. Yes, there is no electricity. There is no mm -hmm. electricity in my work. <coughs> sería un problema. I'm sorry. Yes. That, yeah, because if there is no electricity, it's hard to work. Especially uh -huh. with a computer. Uh -huh. So yes, that can be a, a problem. Okay. So there is no electricity. Or, um, you know, sometimes... Eh, no, pero yo creo que esas empresas no son como tan crazy que tienen como bien restringido todo uh, for example, that you cannot access eh, Google, you cannot access uh, social networks, you can only access uh -huh. the, the tools that they have, entonces eh, for me, that's a problem for example, I have a um, I have a computer from my company but está bien restringida So it's restricted. I cannot see YouTube. I cannot see Facebook. I cannot see anything que no sea relacionado a mi trabajo. Entonces, it's difficult sometimes because necesito algo rapidito and I cannot do it. I cannot access my email. So, uh, but no sé si sus empresas son así de, restric de restrictivas, you know. Yes, teacher. Yes. Nothing, nothing, nothing. <laughs> Only well. Mm -hmm. Because in, in my no. in my in my computer, uh, I no, can sorry. access. That's it, you know. Only the the tools that the company gives me. In my company, I I can't. Uh, I don't have access to YouTube. Okay, so it's restricted. But I, yes, but I need but I need uh, getting YouTube. Oh, uh, videos. Yes, because I'm I teach uh, something for example. I need a video about uh, the cell in. Entonces, uh, What do you do? Pongo, y lo necesito. So I what? Teach physiology. Uh, so what do you do? How do you normally solve these? Lack of yeah. access to internet or restricted access to internet. What do you normally do? Eh, se bloqueó su micrófono. Oh, I'm sorry. 
yeah i'm sorry um yeah i thought i was talking so um how do you solve this problem when you have when you need videos but you cannot access youtube so what do you do do you do it from your phone do you ask for authorization how do you solve that problem uh, i have to to pay is uh, internet in my cellular phone or i work in my house uh, at night mm -hmm. wow okay to download pero the no videos es... sí pero no es justo <laughs> porque es tiempo no pagado i mean so. the thing is that uh, you need them the company knows so you should have access to those and yeah it's hard sometimes no, I mean, in my case, porque realmente no necesito YouTube, no necesito Facebook or anything. So, <laughs> está restringido de todas maneras, no puedo. <laughs> but, but, uh, but I think you should talk to your company. Corta fuego, teacher. Corta fuego. What uh -huh. do you mean? Así, oh, el, 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 el de inicio que, no, que le permite, que le bloquea. Ajá, lo que hace de que no puede haber nada, uno, no, que solo lo que ellos quieren. I know, Porque I know. Juego se llama. Uh, yeah, but in English I've forgotten the name. Let me check it out. Because I don't remember. Ah, it's a, a firewall. Yeah, a firewall. Fire yeah, that's the word. Yeah. Fire Estaba viendo hace poco una serie, and I remember que acababa de escuchar esa palabra, but I didn't remember. <laughs> yeah, that's a firewall. Exactly. So, son los bloqueos. Uh -huh. Ok, guys, eh, los dejo para que terminen. Nos vemos en un minutito. See you in a minute.
Thanks everybody for coming back. So I guess most of you were talking a little bit about these issues. And uh, permítame un segundito, as I go, regresan. Just let me make sure everybody is right here. Yeah, everybody's back. So help me, guys. I need your participation here, please. I want you to help me with the problem. So, ¿cuáles son algunos problemas, like, super common that you got with technology, de los que no mencionaron ayer, from the ones you didn't mention yesterday? Algunos que acaban de recordar. So, help me, please. Let me know. Hello? Teacher. Hi, hi, Ana. Tell me. Uh, when scan, scanning. No sé si así se dice escanear. Escaneando. The scanner. Mm -hmm. ah, When scan. scanning. Ok. Document is okay. very slow. Ok. So the scanning of documents. The scanning of documents is slow. All right. That's a good one. Ok. Anybody else? Yo sé que todos tenemos problemas. Right. With technology. So tell me. Give me more. Give me more, please. Uh, nosotros, my, my emails. Uh -huh. What is the problem with the email? Uh, it is very slow when it is Saturday. The mm -hmm. accident report. Pero sería como la computadora o en sí yes, su email. En sí, en sí, todo. Okay. Eso provoca que toda la computer. My computer. Okay, my computer slow? crashes. When I get a lot of emails. Okay. Okay. My computer crashes. Como sea. You know, se revienta, se ya no funciona, se pone super lenta. Okay. My computer crashes. Podemos usar la palabra crashes for this. That's okay. Um, tell me, tell me. ¿Qué más, chicos? What else? My computer takes time. My computer? Can you repeat that, please? Takes Takes time refresh. Oh, takes time to refresh. Okay, got it. Thank you. Yeah, another please. Uh, my my problem is uh, lack of my names and uh, my contometer. Mm -hmm. So lack of maintenance, lack of maintenance in the contometer. How do you write contometer? Centimeter. Uh, nosotros, nosotros, the printer in the office take a long time to work. Okay. Uh, Dejen, deme unos segunditos, ya le voy a revisar esa palabra because, chicos, se me pueden ayudar con el spelling. I'm not 100% sure. Y no les quiero mentir. So, si alguien me puede ayudar a revisar, that would be pretty appreciated. Okay. Marvin, uh, can you repeat that, please? Este, the printer uh -huh. in the office. Printer, uh -huh. take a long time to work. No sé si está bien dicho. Que se tarda mucho en trabajar. Yes. Too long to, to work. Okay, that's okay. Yeah, that makes a lot of sense. Thank you. Anything else? Any other issue, situation, guys? Um, hi, teacher. Yes, Danny, tell me. Um, my, my PC. Okay. On my computer. Mm -hmm. Tell me. My computer how issues. Mm -hmm. What have type of issues? issues? <laughs> my computer <laughs> has issues? It has issues when you said mm -hmm. ERP. Use it, use it, use it. Use it here. P, mm -hmm. which Excel? ERP. Yeah, ERP. Okay. I believe that is a program, right? Yes. Okay, so ERP. What is ERP? What, what does it stand for? Oh, the system. ERP. Okay. So mm -hmm. my computer has issues when using ERP with Excel. Do you, what type of issues? Se pone como lenta? Se crashea completamente? Uh, lenta. Uh -huh. Slow. Slow. 
Okay, my computer gets a slow. Gets a slow. Okay. Okay, that's all right. So, like, to be very, very specific. Mm -hmm. Chicos, uh, any other? I need, like, two more. Two more situations, please. Or one Normally, more, that's okay. Yes, tell me. Normally, I need uh, pending than my phone. Uh-huh. So, uh, the battery don't, do, doesn't not last. Okay. So, my phone's... My phone's battery doesn't last. Battery does not last. Well, okay, that's all right. Thank you. Uh, one more, guys. One more. Let me go over with the last situation. Anybody else? Alguien más tiene una por ahí? Tell me, tell me. With your cell phone, with your computer, with the printer, with the internet connection, with anything. That you didn't mention my, yesterday, yes. My smartphone gets hot. Okay, so my smartphone gets hot. Okay, um, uh, gets oh. hot. All right. That's Voy a escribir acá entre paréntesis overheats. Se sobrecalienta. Okay, it overheats. Okay, overheats. All right. Okay, very good. I like the issues. I think they are very specific. So it is going to be like a lot of fun to talk about the situations, especially because, for example, number six, when you see ERP with Excel, um, I don't know you guys, but honestly, no sé qué es ERP, nunca lo he visto, I have never used it, but it is going to be very, like, it's going to be fun, you know, to listen to you. So um, let's, let me just take a look at something. Estaba pendiente con la palabra contometer. ¿Alguien le encontró? Did you find a word? Is contometer teacher? Uh, yeah, like. Ayúdenme a revisar el spelling, please. Help me check the spelling. That's the one I'm not 100% sure. Let me just take a look here. Because I'm not sure if it's contometer. Give me a second here. Contometer. Okay, me falta una letra. Two actually. So it's contometer. Okay, the rest is good. Okay, that's all right. So guys, um, what we will be doing is this. Tenemos una conversación base. We already have like a like a conversation here that the person was using before. Okay. Uh this person was talking about like the most common uh, situations that they have. So, is there a, a message in the control panel? Si se fijan, ayer fue como solo así de superficie. Today, just más específico. They are asking for some follow-up questions y eso es lo que vamos a hacer. Lo único que el tiempo para que ustedes puedan preparar una conversación va a ser menos, right? So, we are not going to have like 10 minutes, but we are going to have only 5 minutes. And it says here... Like, I would like to report a problem with the printer. Ustedes le van a decir de una sola vez, okay. Um, so, I would like to mention, I would like to report this problem I'm having. Y le menciona que es la situación, right? Cambiamos esto de, it doesn't seem to be working. Le vamos a decir exactamente qué es lo que pasa, right? What is going on with the computer? And, um, y seamos creativos con la solución. So, si una no funciona, go with the next. Okay, you know what? I have problems with this and that. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Allow me one second. Tenemos acá, we do have here some situations. Tenemos ocho situaciones. We do have eight situations. So, les voy a dar una a cada una de las salas y van a trabajar solo con esa que les dé. Okay? So, I want you to be very specific and provide answers for that. So, number one, the first situation, the scanning of documents is a slow Number one is for Brenda's group. So Brenda, number one is for you. Number two, my computer crashes when I get a lot of emails. Marvin, ese es suyo, that's yours. Qué lucky, porque sí es como la situación que ustedes tienen. Okay. Um, three, my computer takes time to refresh. Ana, ese es el suyo, that's yours. Um, four, lack of maintenance in the computer. Dennis, ese es suyo. That's yours. Okay. And, yeah. Pero Dennis o Alberto. Dennis o Alberto. So. Yeah. yeah. Five. The office's printer takes too long to work. 
So that is Brian, de hecho. That's Brian's problem. Lucky because ese es el problema que tenía. And number six, my computer gets is, um, is slow when using Excel. Danny, ese va a ser suyo junto con Norberto. And my phone's okay. battery doesn't last too long. Jackie, ese es su situación. That's your situation. Y la última, my smartphone gets hot. Ese es de Jocelyn. That is Jocelyn's problem. So, okay. yes. What is a ERP? ERP. Okay, Dennis nos puede explicar rapidito qué es ERP. What is this? Okay, es como vaya, algunas empresas utilizan en caso ERP Softland pues utilizan como una base de datos. Yeah. Okay. Yes. Like a database. Yes. Yeah, so I understand it's like a database, pero como es como dar una, una solución like very generic, kind of generic, entonces puede irse como que son dos programas. So you're talking about Correcto. programas bien Correcto. pesados, you know, like super heavy Exacto. programs. Uh -huh. Yes. Porque no, no somos maintenance, no somos de, de soporte, pero sí tenemos como una idea general de qué pasitos podemos seguir para resolver una situación inmediata que se nos dé, right? So guys, son solo uno, también. Uh -huh. Sí, son como dos programas muy pesados. That's what we will be saying. Uh -huh. Ok, everybody, allow me just a minute. Tienen cinco minutitos para pensar rapidito en la solución. What is the problem? Hacemos una conversación, ok? Desde el ring, ring, hello. <laughs> ok, and everything included. So, let's go there, everybody. Gracias, Daisy, por conectarse. Thanks a lot. So, ahorita la incluyo en el grupo de Danis. Usted va a ir con Danis. Un segundito aquí. Ok, vamos a ver cómo hacemos la conversación. A mí se me había caído el inter, no entiendo muy bien. Y vamos a hacer la misma, o sea, y vamos a cambiarle a la, a la que ya tenemos. Eh, vamos a hacer una Hoy conversación. No, vamos a hacer una conversación con uno de los problemas que ya habían puesto. Y el problema era de scanning, de slow the documents. Como que escanea muy lento los documentos. Entonces, okay. creo que es la conversación de tres, así que. Y Brenda. Hello, Brenda. Brenda, Brenda. Creo que Brenda. I think her internet is not working. So, lo que pueden hacer, chicos, para que tengan visibilidad, es pueden compartir una. Um, si están en la computadora, creo que Jesus está en la computadora. Puede sí. compartir su pantalla. Entonces, para que las chicas vayan viendo y puedan ir escribiendo en el chat o algo. Para que funcione más oh. rápido, right? So we can do that. Okay. <coughs> Hola, Hello. que la molestemos. No, no worries. Dígame, dígame. 
este, ¿cuál es el tema que no, no ni, estaba haciendo otra cosa? No le puse atención el, el tema que nos dio para hacer claro. la conversación. Claro, ahorita se lo comparto, déjeme ver. Déjeme ver, ustedes están en la sala número 7, entonces es el problema 7. Deme, oh my goodness, no lo logro ver, deme un segundito. Okay. Okay. Ya siguió mejor. Uh, no, de hecho no. <risa> no, actually no. No. Reposa quiere, reposa. Estoy, no, no sé, fíjese, yo creo que es como, porque no hablo mucho. Entonces, um, um, creo que ya me tocaba el, el, la gripa. <ríe> Déjeme ver que son, eh, que acá eh, me desapareció el número. Give me one second. My cell phone. Ok. My phone. Let's... Oh my goodness. Que me ya está oh, Ahorita se lo pongo. Ok, dice. Ok, so it's my phone. Battery doesn't last. Como cuando okay. tienes tu teléfono. Like when you have your phone. Y la batería le dura probablemente 10 horas, 5 horas. Ajá. Entonces, like, ¿qué es lo que puede hacer? What can you do? And, y podemos usar, la, le voy a compartir la conversación. So the conversation that we have here es como, por ejemplo, si usted compró un teléfono con, imagínese que es iPhone, entonces usted llama a la compañía, right? Hello, uh, this is Rene from the iPhone department. Or hello, this is this is Rene uh, from iPhone. How can I help you? I was see, right? And then uh -huh. later, like, okay, I want to report a problem with my my phone's battery because in the description it says it it is 24 hours, but it lasts only four or five hours, you know, with full charge. And this is how he explains it. So, ah, okay. que está en el material. Yes. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. So, let me know si necesitan algo más. Solo uno. Ahorita solamente eso. Solo uh, uh, uh. Ay, si necesitamos más ayuda. Sí, ahí me avisa. Llamada. Sí, let me know. <laughs> <laughs> that's okay. That's all right. <laughs> Ahí te lo envié. Ahí te lo veo. Pero como se te haga fácil decirlo mejor. Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí. Bueno, luego de decirte eso, tendrías que darme como una... Eh, como unos pasos, por lo menos entiendo yo que podría ser, no sé si tú recuerdas algo eh, como entrar al, al administrador de tareas. No, ahí sí no, ahí sí me ponchaste porque no. Es que ese problema sí que... Mm, mm. La Miss hubiera dejado que nosotros eligiéramos. No, porque era muy fácil. Miss, ¿por qué no dejó que eligiéramos? Porque esto sí que... Uh. ¿Podrías, tú, que un grado de ¿podrías, tú, Podrías tú decirme que press out my edge. Pero, pero la idea es esto, chicos. Imagínense que ustedes tienen un programa muy pesado en la computadora. No importa que sea ERP, puede ser cualquier programa que les hace la computadora como más lenta. Entonces, ¿qué harían ustedes? So, what's your recommendation? Por ejemplo, cuando yo tenía Photoshop, era demasiado pesado. Uh, no, but... <risa> pero si lo que, no que no me que no, pues no me sirven uh, tanto. Ah, Dale bien, a otras pero... cosas. Exacto. Es que yo, enti yo he entendido la actividad, es como que yo tengo, por darle una idea, un problema con el programa de Excel y eso es llamado de soporte técnico de este programa. Como, oye, mire, tengo un problema con esto. Uh -huh. Así es. La... Yeah. 
Dynamic. So, el problema, el problema dice, o la situación dice, my computer has issues when using ERP with Excel. Entonces, el problema más que todo no es el programa en sí, sino la computadora, you know. Como dice Claribel, so es muy pesada, entonces yo empezaría a borrar lo que ya no me sirve. Uh -huh. Probablemente fragmentar mi disco, you know, o hacer algo format, que, que me permita. Uh, reset your computer, her computer. Podría ser, ajá, entrar a, a la barra de tareas, eh, eliminarla, resetearla, you know, um, o conseguir no. un disco externo, no sé, you know, so find a, um, like a way, right? Y, y por supuesto, entendemos describir qué es lo que está pasando. ¿Cómo se haría eh, reiniciar? ¿Cómo sería? So you can uh, restart your computer. Restart your computer. Vale. Podría Re decirme. Eso, reset your computer. Sí, podría eh, ser paso a paso, if, right? Okay, um, first, let's I'm for... restart the computer and let's wait if the problem is solved. Okay, second, no sé, y entonces usted le empieza a decir como cuál es, qué más podría ser. Uh -huh. Como paso a paso, me imagino. Uh -huh. Como first, second. Uh -huh. Yeah, because here, incluso le hace otras preguntitas. Is there a message in the control panel? Um, so you can ask like, okay, is your computer frozen? Is your computer stuck? So, le puedes hacer preguntas también. Chicos, los dejo trabajar. Tienen como tres minutos. <laughs> Nos okay. vemos. Okay. My phone is? Yes. Is your phone working? Yes. My phone is working. Thank you. You're welcome, voy a decir yo al final. Okay, thank you. Okay. Vamos. Vamos. Va, creo que está. Natalia, sí, ahí. Sí. Si quiere, volvamos a hacer la conversación para que se nos quede. Vale. Eh, empiezo. Natalia Majano, H Department. Hola, Natalia Majano, Irisa, Yosemir Ramírez. Gracias. Que... Hey guys, thanks a lot for coming back. Hi. Okay. Hi, hi. 
Hi, teacher. One second. Aquí también solo un segundito. Déjame responder something here. Hello, teacher. Hello, hello. Give me one second. Okay, I'm sorry about that. So, um, we were like talking about these issues. Yo sé que tuvieron como un poquito de dificultad con algunos porque no son problemas obvios, you know. It belongs to somebody else. Pero imagínense que yes. un compañero les pregunte esto. And they are like, okay, what do you recommend? So, hey, let me know. We never know. So yes. let's go ahead and let's check some scenarios. Um, do we go by, by volunteers? Or you know, does anybody want to start? Okay, thank you. I need just only one. So let me go with group number one. That's Brenda Jesus and Sandra Rodas. Okay. So guys, let me, well, let us listen to you. And that is the situation number one as well. So tienen como un minutito máximo. You got like one minute to go for this. So please, get started. Solo que Brenda creo que no está. Oh, es cierto. No, como no, ahí está. Pero creo que no se pudiera I... comunicar con ella, ¿verdad? No. Vaya, no hay problema, pero con Sandra sí practicaron. Sí. Nice. No sé si lo, si lo tiene Sandra. Eso. Yeah, so we can go with Sandra. It's okay. It's okay. Mm. Solo que no... Do you need to creo, see que the no, creo que no se guardó, ajá, no se guardó. Eh, lo, que había, lo que habíamos hecho. Si lo puso o sea, aquí lo tengo, en la pizarra, no. Ah, es que lo tengo, no lo tengo en el teléfono porque le tomé foto. Ah, ok, ok. Sí, porque si lo puso aquí en la pizarra. Pero no, no sé cómo. No sé cómo pasarlo. Um, but it's okay. Si lo tiene ahí, solo lo puede leer. You can just read it from your phone. Solo que Sandra creo que no lo tiene. O lo puede compartir. O compártelo en el grupo de WhatsApp. You're good. Ah, pero, pero no, 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 no. Aquí me voy a conectar. Oh. En, en el cell phone, compartir, póngale sí, sí. en el. Ahorita. Ahorita entro. Pero... Está conectado desde la computadora, right? Sí, pero ahorita me conecto desde el teléfono. Pero me le voy a dejar, le voy a Ahí soy yo. override. Queremos ver si es cierto, dice. <ríe> bueno, mientras Jesus eh, soluciona ya, ya la, el, el system issue. Ay, qué rápido ya está. Ay. Ah, ok, ok, ok. Ok. Sería, hello Sandra, I need your help. Hello, Jesus. What is your problem? My problem is the scan the documents. Okay, why? The scan is very scan slow. Is very slow. Okay, you need to some letters. Okay, tell me. The first turning of the pin of the printer. Second, check you have the paper. Also check the computer connection. Okay, the problem is a lot. Thank you. Thank you. Thank you guys. That was very nice. And and you got the, the prompt. So you got the conversation. That's very cool. So first turn of the printer. Okay, that makes a lot of sense. Thank you very much. That's okay. Um oh okay. Hold on. 
So when I say I'm connected, but you're connected or oh, I'm sorry, I got lost <laughs> in the process, I believe. Okay. Number two. So that's Ingrid, Marvin and Sandra. Eh, solo creo que Ingrid was not there. You know, you let me know. Solo, so I think it's Ingrid, between yeah. Marvin and Sandra. Sandra no salía. Solo Ingrid oh, cool. yo. oh, got it, got it. Okay, so practical con Ingrid. Cool, cool. So nice. I'm glad. Sí, teacher. Hello. Hola, Miss. La voy a te le veo yo que, o sea, prácticamente lo casi todo lo hizo porque yo no me había conectado y no sabía lo que estaban haciendo. Oye, pero voy a hacer todo lo posible. No se preocupe, Miss. No worries. I totally understand. Uy. So you're fine. Vale, vamos, Hello. Pero okay. voy yo. Ok, espérame que. Ok. No, ya, yeah. ok, ya. Yeah. Yeah. Hello, I talking to the assistant area. This is a, yes, we are. Okay, I have a problem with my computer. How can help me you? Help, help you, help you. My computer crash when I have a many emails. Uh, my com my computer creation with uh, how many em emails? Sí, el 6 es el suyo. Ay, lo siento. Ok, the first thing uh, to do is uh, restart it. It's ok. And if that doesn't work? Mm, the your most, uh, the delete emails, email, email, so. Ok, thanks. Thank you very much for the help. Uh, bye bye, thank you. Bye 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 bye. Thank, thank you. you, thank you guys. That was a ride. So guys, what is the situation? ¿Qué les pasó a ellos? What was the problem they were having? <laughs> Listening comprehension. Yes. <laughs> so, ¿cuál era la situación que Ingrid y Marvin tenían? I don't know. Yes. <laughs> Did anybody get it? Like, did, did you understand computer the issue? Crasher, ¿Cuál es la situación que tenía, Ana? Computer crasher. Eh, when I get a lot of emails. Okay, the computer crashes when they get a mm -hmm. lot of emails. Yes, very mm -hmm. good, Ana. So, a hard for you because you were paying a lot of attention. Nice. ¿Y cuál fue la solución? What is the solution they proposed? Turn off. Turn off the computer. Yeah. I okay. So Ingrid and Marvin, you tell us. ¿Fue esa una de las soluciones to turn off the computer? Restart. Okay. So yeah, it works. Okay. Restart the computer. ¿Qué más? They mentioned algo más. They mentioned something else. Delete emails. Delete the emails, exactly. Okay, very good, guys. Okay, that was listening comprehension. Thanks a lot. Okay, um, let me go random. So let me go with group number seven. So group number seven is Jackie and Renee. Guys, let, are you ready? Okay. Yes, yes, yes. You can do okay. it, Renee. Perfect, perfect. Guys, please. Necesito que pongamos eh, atención porque vamos a practicar también listening comprehension, ¿ok? De lo que ellos digan, let's try to get an idea de qué es lo que está, cuál es la solución también que dan, ¿all right? Guys, eh, cuando estén listos, whenever you're ready. Uh, Jacqueline Delgadillo, IT Department. Hello, Jacqueline. Yesterday I bought a new cell phone, but it doesn't, it doesn't work. What is the problem, Mr. Bonilla? My battery doesn't work and I can use my cell phone. Hold on, let me check the problem. You can charge your phone for 24 hours and if it persists, go to the office. Thank you, see you, see you later. You're welcome, bye. Very bye. nice, thanks a lot. 
So, guys, help me out. Norberto, ¿cuál era el problema? What was the problem? In the conversation, teacher? Yes, in the conversation. What was the situation? Camilla y la de Dani, o la que acaban de... Ah, la que acaban de decir ellos, the one they were talking about. <laughs> no, <neither. laughs> but you're very honest. So that's okay. The battery is very good. The battery is low. The battery doesn't work. The battery doesn't work. Okay. Ellos mencionaron dos soluciones. They mentioned two possible ways to solve the problem. So, can you tell me the two ways? ¿Qué dijeron? What did they say? No use the for the cell phone for all time. Hour. Don't use the phone. So don't use the phone for the office. And go to the office. Okay, guys, no, no sé, you correct me if I'm wrong, René and Jackie. Era no usar el teléfono for 24 hours no, o cargarlo por 24 cargar. hours. Ponerlo a cargar por 24 horas y si el problema uh, persistía, uh, ir a las oficinas. Oh, okay. <laughs> no, 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 que me diga no, dónde. No, 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 Ponerlo a cargar ya, yeah, it was like charging for 24 okay. hours. La, 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 la agencia, claro, va a llegar. Ajá, uh -huh, era que llegara a la oficina. So guys, you see, vamos de una sola vez con listening comprehension, you know. No es necesario que le entiendan todas las palabras, pero si entendemos un pedacito, we get an idea, ok? Yeah. Nice. Let's go with one more. And, uh, ta -da -da -da. so, Jackie, dígame un número del 1 al 6, por favor. From what to 6. El 5. Uh -huh. So number five is Brian and Claribel. No, 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 es posible. No, no. Lo siento, lo siento. Yo no sabía Ahí está ya sonando. Ahí está ya sonando. sonando. Hola, hola. Hello, hello. Ya estuvo. Bye. Hello, good evening. I am Claribel Jacobo. How can I help you? Hi, uh, this is Brian. I got to represent using with my computer. It is a low when using Excel. Okay, allow me a minute. That's um, okay. Miss, ya no sé si voy a decir bien esto. You can do um, it. Dígalo, the, say it. The first, the first restart computer. If okay. it doesn't work with this, try doing this. Ahí sí no sé cómo cuál dar otra solución. Porque la primera sería como the first restart computer. Restart the computer. Mm -hmm. Como díganme, díganme compañeros otra solución para poder completar aquí. <laughs> ¿En idea? Es que eso está muy complicado. Yo dije está complicado. <risa> I know it's a little bit hard. But guys, give us some ideas. Denos un, un par de ideas más. So, they say that the computer gets slow Reset when you see in Excel. Delete so, solution program. one. Okay, delete the program. So. so, Claribel, okay, maybe you can uh -huh. use that one. Yes. Um, the first restart computer. If it doesn't work with this, try doing this delete program. Okay, thank you. All right, thank you guys. Mm -hmm. That was quite good. Okay, so they proposed pretty much this just these two ideas. So number one, what is the solution like the the most uh reasonable solution they proposed what for the primera what is the first the restart restart restart, restart right restart. So restart the computer yeah. exactly restart. and the second delete the program but delete yeah the program? No, so no. maybe uh -huh, intentar otra vez try with a different yeah. program thank you guys that was very good and very good listening comprehension so, vamos a movernos un poquito al siguiente tema that we have that is very interesting, que es de la combinación de disparo wood. 
Ayer veíamos un poquito de would like. Ok, entonces ahora sí ya lo vamos a practicar more in deep. So, would like. We use would like to say what you want. Ok, when making offers and requests. Entonces, el, el would like es like I wish, I want. Ok. And Marvin, please, ayúdeme con los ejemplos. Help me read examples. Eh, ahorita. La parte de singular, ¿verdad? Uh, yes, singular, please. Okay, she would like mm -hmm. to send the reports today. Yeah. Esa parte. Yeah, 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 that's okay. Okay. Uh, they would they would like mm -hmm. to speak to a supervisor. Okay, that's all right. Yes. He'd like to meet the new employment tonight. Okay. Employment. Employment. Employees. Mm -hmm. Employee. Uh -huh. We'd like to ship this container tomorrow. Thank you very much. Exactly. So here we have like plural, singular. De hecho, no cambia. No le vamos a agregar ese ni nada más. Okay. So she would like to send a report. They would like to speak to a supervisor. He'd like, would like. So decíamos ayer que would se puede hacer más corto agregándole solo apóstrofe de y este yeah. es el mismo would. They would, they'd like. We would like, we'd like. She would, would like, like, she'd like. Entonces, solo, lo único que voy a hacer es acá, le agrego apóstrofe D y ya estuvo. D. Eso es todo. Apóstrofe D. Uh -huh. So, antes de practicar esta parte, before going into the pieces of equipment, let's take a look at this. Here, for example, tenemos algunas cosas que quizás no, no gustaría pedir. Ok, algunas cosas que queremos. For example, number one, I would like to ask for permission. Ok. So, si vengo con mi jefe y le digo, jefe, necesito permiso para ir al seguro, ok? So, I can come and I can tell them, I would like to ask for permission. I would like to go to seguro social. I would like to go to I the have doctor. To, I have to hospital. I, uh, I need a permission. Mm, exactly. I have an... Como yo tengo una cita, you, I have an appointment. Ask, Dígame. Ask, ¿qué significa? Ask, como pedir, solicitar. Sí. So, I would like to ask for permission. Cuando usted vea ask for, es como pedir algo o solicitar algo. So, ask for. Um, o ya vamos a ver otros ejemplos. I would like to mention something to you. Cuando usted venga con su jefe y le dice, mire jefe, tengo que hablar algo con usted. Le quiero comentar algo, you know. Necesito contarle algo. So, I would like to mention something to you. Yeah. I would like to mention something. Okay. Mention. I would like to mention. Uh huh. Mm. I would like to talk about my bonus. Cuando usted tiene una queja, you know, and you come and you say like, mm -hmm. okay, boss, I need to talk about my bonus. ¿De qué más hablan con su jefe? Uh -huh. Money. I need to talk about my. Uh -huh, pero sería, okay, bonus. ¿Qué más? My salary. My paycheck. Se los voy a escribir en el chat. My paycheck. Como mi salario del mes. I need to talk about my paycheck. Okay. I need to talk about, ¿qué más? ¿Qué más recibes? Advances. Oh, my, sorry, my vacation. I need to talk Because, about my vacation. Uh, uh -huh. no me las andaba. ¿Cómo podía okay. ser así? Because... I need to talk about my missing, my missing vacation. Cuando le haga falta algo, puede usar la palabra missing vacation. O necesito hablar sobre mi, fa mi bono faltante. I need to talk about my missing bonus, my missing vacation. Okay. Uh -huh. Sería... Sería así, teacher. I would like to mention something to go to you. I'm missing my vacation. Yes, I'm missing my vacation. Or I'm missing my bonus. Exactly, exactly. So, I will, uh, I will, yes? Also about workload. workload. Work, uh, also about, can you repeat that, Danny, please? Workload. Carga Work, laboral. Oh, my workload. Yes. Uh. So, workload. boss, I would like to talk about my workload. Okay, I need to talk about my, my, I don't know, my schedule, for example. Necesito que hablemos de mi horario. I need to talk about my schedule. I need to talk about, ¿de qué más hablen con su jefe? ¿Qué le van a pedir, guys? No creo que no tengan mm. peticiones, como, ay, no, todo está súper bien. <laughs> like the perfect place. More time, lunch. De su almuerzo. Quiere, uh, más, quiere más tiempo. Quiere más oh, tiempo para el, tiempo para para el almuerzo. almuerzo. I need to uh, talk about my uh, lunch schedule, maybe. Uh, um, good, okay. Tony. 
My lunch schedule. Very good, Dani. Sí. Probablemente tienen que, que negociar un poquito el día libre, ok, o sus días libres. Sí, Entonces, sí. I need to talk about the day off, ok. Uh -huh. ¿Cómo decimos horas extras? How do you say horas extras? OT. Ah, so I need to, yeah. hey boss, I need to talk about the hey, OT boss, and need... my money. <laughs> exactly. Uh -huh. yeah. So, yeah. ¿de qué más? Guys, los que trabajan como supervisors, eh, que tienen personal a cargo, ¿de qué les van a hablar sus empleados? Y en ayer subordinates. ¿O qué les piden? What do they request? Lo único trabajo no son permisos. Permisos. Ah. So they need to ask for permission. Ahí tenemos a un patrón hablando, mira, Dani. Ese es un patrón. <risa> ok. Moses, patrón o antes de recursos humanos. Moses, in your But, case, solo son permisos. Solo son permisos. Ok, permisos. Marvin, uh, tú decís Marvin. No, that was Moses. Okay. Um, okay. Daisy, um, Daisy, en su área. I think you're an accountant, right? Yes. Okay, pero en algún momento me imagino que, like, de ejemplo, G se acercan y le piden algo. ¿Qué le piden? Uh, generalmente solo los reportes y que me apure. <laughs> okay, so Daisy, I would like you to hurry up. <laughs> Okay. Yes. Pero por ejemplo, este mes, 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 okay, Daisy, I would like you to help me with the tax report. Entonces también tenemos esa parte de tax report, okay, que son nuestra, nuestros uh, impuestos, okay, or taxes, or like la renta, que primero es una tax, okay, they are taxes. All right. So, siempre que queramos pedirle algo a nuestro jefe o a alguien, we do it this way. I would like to. I would like to ask for permission. I would like to mention something to you. I would like to talk. Okay. So, guys, if, si yo fuera su jefe, if I were your boss, ¿qué me pedirían? What would you ask for? Hablando de, no, de, de no. Okay. Pero, pero, ¿cómo me lo pedirían? Remember, would like es algo muy formal. Ok, es una forma bien cordial de decirlo sin sonar pesado, you know, es suena como muy polite. Entonces, ok, I, I, I would like to listen, I would I like know. to listen to your request, ok. Yo sería así como, uh, I would like to ask for my schedule uh -huh. for week, because uh, my English class, my English class, uh -huh. eh, son en la noche, ¿cómo podría decir? Para que no me dejen muy tarde. Ok, so I would like to... Ok, tell me, tell me that again, please. Let me write it down. I would like to ask for... My schedule for... Uh, schedule de, de horario, ¿verdad? Maybe a schedule change. Maybe uh -huh. I would like to ask for a schedule change. Un cambio de horario. Uh, para, para mis clases de inglés. Okay, it could be like, I would like to ask for a schedule change because I have English classes at night. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, at night. So we, that would work, okay? Y es una forma bien, bien polite, bien cortés de pedirlo. I would like to ask for a schedule change because I have English classes at night, okay? So, ¿quién es su jefe, Brian? No, no, no. no, no. <risa> le, 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 le das permiso o no. Es el mejor pues ya le iban a todos. <risa> sí, ya el, el jefe de Marvin, el jefe de Marvin es el mejor amigo de René. Ah, oh, oh. <risa> Sí, That's sí, super sí. cool. Muy okay. okay, so. Otro nivel. But this is very cool. I like it. I like it. Guys, ¿qué más pedirían? What would you request? Norberto, like no, háganme todo el, el request. Uh, I would like uh -huh. uh, to level my salary. I would like to level my salary. I like that one. That's a, yeah. a cool requ a request. I would like to, to level. I would like. Como es, necesito que usted, I would like you to level my salary. Mm. Okay. Mm, quizás, well, to be honest, para mí suena un poquito directo. Quizás yo diría como, I would like you to check my salary, you know. But, but it, okay, but it's, it's definitely mm -hmm. works. Mm -hmm. 
Aquí se trata de que usted siente más, más como, you know, and, and better. Ok, eh, Daisy, por ahí creo que escuché la your request. Tell me. Pero no sé si alguien más tenía any other request. No, era la misma. To level the salary. Yes. Oh, ok, a salary level. Nada, okay. le pido el cuerpo. <laughs> Guys, ¿qué pedirían? What would you request? Trabajamos <laughs> duro. Hi, teacher. Yes, tell me, Danis. Okay. I would like you review of indicator to okay. ¿Cómo sería calcular? Uh, to calculate uh, to... to calculate the annual uh, bonus Ah, ok, yes. ok, yeah. ok So yes. you went to rearrange Quiere como reorganizarlo You oh, want right. to rearrange Review Ok, to review the indicators the, for the, the bonus. Result. The result, yeah. Ok, ok, yes. that's all right. Mm -hmm. Guys, what about the rest? ¿Qué le pedirían a su jefe? What would you ask for? Nothing? That's it? Ok, for example. Uh, that's a free. Tengo el último, ok, yeah. que es negative. So, for example, esto es más como, ya no es una solicitud, sino solo una idea. So we can normally say, I wouldn't like to work on weekends, yeah? So no me gustaría, I wouldn't like to work on uh -huh. weekends, yeah? I wouldn't yeah. like to work at night, for example. No me gustaría trabajar por las noches. I wouldn't like to work at night. Entonces, would like es para eso, como yo quisiera, yo quiero, okay? So, pero de una forma muy cortés, all right? In a very, like, polite way. Let's call it that way. Uh, questions, comments? Guys, how do you feel this topic? Is it all right? Do you have any question on this? Es que eso es como estar hablando en futuro, futuro, pero un futuro inmediato, ¿verdad? De, necesito hablar de. Mm, no, es como, um, how can I express it? Es una forma bien cortés de pedir algo, you know? En español se traduce a me gustaría, pero no necesariamente es para futuro. Eh, sí lo podemos ah. usar. Pero es más como en este momento, you know. Imagínese que usted está con su familia y you say, ay, me gustaría ir a no sé qué lugar, ¿ya? Pero más que un deseo es como, vamos, you know. <risa> ok, so, in a way, cuando usted lo hace en un ambiente laboral, lo que está diciendo es, mire, necesito esto, you know. I would like to ask for permission. Like, usted viene a su jefe y no le dice, vos, deme permiso. <risa> sino viene y le dice, vos, me gustaría, you know que me diera permiso. So it's like a very, por eso le llamamos una forma bien, bien polite. I'm going to write it here. Es una forma bien cortés y bien formal de hacer una petición. This is pretty much the idea. Mm -hmm. Now, si usted es el jefe, uh, cambiemos, dígame. For example, I would like to ask for permission. I go to the party. I go to the party. <laughs> no, I'm sorry, but there's no Ahí permission no. for the party. <laughs> okay, for example, uh, today, uh, I was feeling really bad in the afternoon. Entonces vine y le dije a mi jefa, hey, okay, boss, look, I'm feeling really bad. I'm feeling um, my throat hurts. So I would like to go to, to the Seguro Social, you know, and get medicine. So yo le dije así, I would like to go. And she was like, okay, no problem, go. Entonces, no es tanto como un deseo porque me está pidiendo algo, me está solicitando algo. Now, ¿qué sucede si yo le, soy el jefe, okay, y yo ofrezco algo, all right? So, imagine, for example, that I got Ingrid, and Ingrid is the best employee, okay, of the, of the month, the best employee of the year, and because she is the best employee, yo le ofrezco. Okay, Ingrid, ¿qué prefiere? What would you like? Okay, y ahora sí vengo. What would you like? What would you like as a reward? Okay. So reward es como, ¿qué le gustaría como um, recompensa por el esfuerzo de ser la mejor empleada, por ejemplo? So what would you like as a reward? Entonces, here in equation, yo ya le estoy pidiendo, le estoy ofreciendo algo, okay? So, in a very polite way, still. So, guys, si ustedes fueran el mejor empleado, if you were the best employee, what would you like as a reward for being the best employee? ¿Qué les gustaría? Bonus. 
<laughs> money. Okay. Bonus. Bonus. Money. Por lo menos de eso. Okay. Like an extra bonus. Vacation. A travel. Oh, vacation. a trip. Nice. A trip. Okay. Like a de Cameron stay or something like that. Okay. That would be super cool. Okay. So. Free gas line for once a year. A, a what? Can you free? Oh, free, free gas. gas. Oh, free gasoline. Free gasoline. Okay. Yeah. Wow, but for that would be nice. For one year. For, for one, one year. year. No, yeah. Yeah. Never, one year, ever. No. <laughs> 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 Ni el regalo de Puma, right? <laughs> okay, okay. But yeah. No, but... no, 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 it's, no, no, it's, no, it's, well, no, 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 Ok, yeah. so, imagine, for example, todavía estamos como hablando a little bit about this. I got this question, for example, where, uy, sorry, where would you like to go on your next vacation? Entonces, también el would, si lo usamos para lo que queremos, you know, en un ambiente diferente, sería yeah. más lo que yo quiero, right? Yeah. So, if we are talking about vacation, no, ¿a dónde van a ir? sino a dónde les gustaría ir. Where would you like to go on your next vacation? Entonces, ve, seamos un poquito creativos. Be a little creative. Let your brain dream a little bit. And where would you like to go on your next vacation, guys? My dream. Oh. Yeah, so let yourself oh. dream a little. So where would you like to go? No a dónde van a ir, sino a dónde les gustaría ir. Where would you like okay. to go? Y ahí es que se usa el will. I will go to the... mm, eh, no, no, porque todavía estamos... No. A, si, si usted lo va a hacer, usted puede usar will. Y si no, solamente seguimos con el would. I would. I would like to go. Ajá, me gustaría. I would like to go to the volcano of Santana. Ah, ok. You would like to go to the volcano. Ok, cool. Po That sounds good. Poquito, Dani. Resid residir on, in, in other uh, countries. So, okay. but, but on your next vacation, where? Where would you like to go? ¿A dónde le gustaría ir? Oh, France. Mm. France. I would France. like to go France. to the yeah, Las Tunas Beach in San Miguel. Oh, that sounds nice. Very I would good. like to go to Las Tunas too. Nunca he ido. I have never been there. Okay, cool. Guys, what about the rest? Where would you like to go? Miss. I would like to go El Pital Chalatenango. Oh, to, but to go Very camping. Very good. Beautiful, beautiful. That no sounds so que que oh, yo ya he ido. Yo ya he ido. That would be nice. Lindo, Guys, lindo, vamos lindo, a acampar. Let's go okay. camping on vacation. Yes. <laughs> uh, I would like it. Uh, I would like to go. Tienen que ver como 10 suéteres para poder aguantar el frío porque ahí es heladísimo. Yeah, it is true. <laughs> Me imagino. Hagamos una excursión para allí. Okay. Yes. I, I I like to... la que... Apareció la Brenda. Como es de tripping. <laughs> no, that sounds but, okay. Okay, but, but where? Okay, imagine, guys, that we are talking about this trip, but where would you like to go on the trip? Something I would that... like to go. Algo que podamos hacer. I would like to. Ah, uh, in group or person? No, I mean, you say that probably we could dream. go on a... Okay, it's still, we are like, okay, we would like to go on a trip together, you know, as a group. So, where okay. would you like to go? Uh -huh. No, no es algo oh. que lo vamos a hacer, but pensamos no, okay. like a little, right? Where would you like to go? ¿A dónde le gustaría ir? Brian oh, invita. Oh, he's... Uh... Uh, I would like to travel to uh, Cancun. A la playa. Danny dice Cancun. que tiene un rancho. Cancun. Danny, Danny has a beach house. Vamos. Yeah. Roa. One, two, one. I, I am going to the. I am going to the volcano Santa Ana the, on Sunday. Oh, but this you're Sunday. going this Sunday. Okay, no. Oh, but, the volcano. What about? Guys, who has a, a beach house? Who has a beach house? Danny, do um, you have a beach house? Yeah. Really? 
Uh, a friend, friend. Oh, a friend, uh, beach house. Yes. Where? Yeah. Well, beach, son, sonte. Okay, at El Sonte's beach, okay. Sonte. Um, but it is your friend. Guys, yes. does anybody have a beach house? Alguien tiene una casa de, de playa? Does anybody have, like, un ranchito, a beach house? No, no, Puro más aguante, ahí no hay para dónde. Very good. Al playón Martín. vamos. Al playón. Marvin, Marvin Survivor. Yeah, no. That would be nice. That would be uh, nice. That would be... Uh, I would like to go uh, swimming uh -huh. at Lake Cuatepeque. Oh, yeah. I would like to go to the ferry. You know, I would like to go uh, to, the, uh, to the restaurant. I think there is a sí. restaurant. Yes. Um, who is from Santa Ana? I think it was Maybe. Ana, right? Ana? Mm -hmm. And no. Danny? Yeah. And, and you ate, what about Giovanni? What happened to Giovanni today? So, uh, Danny, tell us about the Coatepecas Lake. ¿Alguna vez ha ido? Have you been there? Yes, teacher. Is it dangerous? Uh, eh, digamos, a los lugares donde yo he ido, no, porque como, digamos, son lugares donde Muy se paga, entra y hay seguridad y todo. Muy Pero bien. hay lugares, Qué hay lugares donde... Mm, no, some, que no se, no se mira manchada las paredes. Ah, ok. Ok. So, but, but, is it nice? Is it really beautiful? Yes, nosotros le llevamos la, la contabilidad como a uno, como unos oh. tres restaurantes de ahí. Oh, y okay. este, uno recomendado se llama el Gran Mirador, que ese sí es bien, se mira bien calidad. Y okay. lo están mejorando. Bueno, Okay. A mí tiene cuello, no puede llevar. <risa> <risa> tiene cuello allí, entonces no puede ayudar a que nos hagan no, no van a revelar el carbón. El carbón. <risa> oh, so we have to cook. <risa> okay, so we gotta cook. No, but that would be very nice. So, entonces el wood es exactamente eso, guys. I mean, we can say, oh, I want to do this, you know. Pero de una forma bien formal, I say, oh, okay, I would like to go there, you know. So my next vacation, I would really like to go there. So, preguntas? Do you have an equation here? I think it's very self-explanatory. No, no es como muy confuso. And mm -hmm. something important is, remember this, no le agrego nada al verbo. Por ejemplo, yo puedo decir here, en vez de I, yo puedo cambiarle a Natalie. Okay, and I can say, oh, Natalie would like. Y no cambia nada más. Okay, so it doesn't matter if it is he, she, no tengo que agregarle absolutely nothing, pero sí debo de agregar el to. Natalie would like to, to ask for, you know, to level, to request, to etc, etc. So guys, uh, tenemos un par de minutitos. Let's work on this exercise we have here. It says, um, you seen would like to. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Imagínense que algo de lo que usan para trabajar no sirve, okay? And write from four to five requests about it. Vamos a escribir cinco cosas que le gustaría que fueran diferentes con ese equipo utilizando exactamente este would like to, okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Super easy. For example, um, last time, okay? My, my company me envió la computadora, you know, to work at home. Pero no, no me, pero me, me dan para el internet, you know. The thing is that olvidaron darme estos últimos dos meses. Entonces, I would like to get the internet bonus every month, okay? Entonces, I would definitely like, like this to be different. Um, mm -hmm. Mi computadora es muy grande. My computer is huge, a big monitor. So, me gustaría que mi computadora fuera un poco menos pesada. Mm -hmm. Okay. I would like, uh -huh. I would like to have a lighter computer, una más liviana, a lighter okay. computer. Okay. So, pensemos como en qué les gustaría que fuera diferente con su equipo. Si ustedes trabajan con el teléfono, pensamos en el teléfono. If you work in the computer, o con la impresora, que les gustaría que hicieran? Que las cambiaran, que las revisaran, you know, que compraran nuevas, okay? So what would you like to be different? Spot. 
Es es un spot. spot. Mm -hmm. Porque I would like to have my spot in the office. Así como Brian. Ah, es que no tiene, ¿verdad? Ok, that's a very good point. You would like to have your spot, ok. Uh, I would like to have air conditioning in my house and in my spot. <laughs> ok, so guys, what about you? ¿Qué les gustaría? What would you like? Give me some ideas. I like that example, Marvin. That's super cool. So Marvin would like to have... His own, le vamos a poner como su propio, his own spot, para que ya no ande de arriba hacia abajo. So, <laughs> Marvin would like to have a lo mejor la cafetera spot. tiene su propio lugar. ¿Qué? What? So the, the, the coffee maker has sí. a spot knocking. Okay. okay. ¿Qué más les gustaría? What would you like to be different? Teacher, aire acondicionado, pero Ahí sí sería. Y you can say la forma completa. You can say the full form. That is air conditioning. A conditioning. Pero la forma corta es como AC. So you can simply AC? say AC. Air conditioning. DC. No, so only AC. <laughs> Without the DC. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Yeah, that's not the, that's the the bam, the heavy metal bam. Yeah. <laughs> yeah. No, no, that one. Okay, guys, in un minutito, you got a minute para poder escribir todos los requests, todas las solicitudes que tengan. Give me one minute, please. Okay, everybody, so tell me, what other requests do you have? ¿Qué otras solicitudes tienen besides, you know, Marvin's request? What, do, what would you like to have? Or what would you like to be different? To have stations for beer. Danny, seriously? Yes. Are you serious about that? Yes. Yes. <laughs> No creo que lo vaya a tener. I don't think you will get that. <laughs> That's oh, sí, sí, yes. Okay. Yes. Danny, respect. What do you mean? ¿A qué se refiere? What do you mean? Oh, no. <laughs> pero como por el ejemplo que puso Danny, pero que ya no se escribe así. Como respeto. Ah, oh, lo que pasa Ajá. es que pensé que usted se refería a que le gustaría tener respeto. Yo respetar. Ajá, ah. entonces, I think I, I got it wrong. Ok. I would like you to bring, I would like you to bring new equipment. Ok, Jackie, that's ok. So, new computers, new printers. Ok. I guess everybody, that would be very new nice. Phone. New cell phone. New Oh, I would like to have a, a cell phone from my company. That would be very nice. Exactly, that would be cool. Okay, everybody. Uh, I would like to always yes. have my schedule from 12 well, on day to 7 at night. Ah, okay. So you would like to have like a fixed schedule, un horario ya hecho sin cambios. Uh -huh. mm -hmm. Not a flexible schedule. That would be very, very nice. Okay. Okay, everybody. It is 10 already. 
Thank you very much. Today was very productive. I think we got this topic ready. So lo comprendimos. Thanks a lot for your participation. The church gym system. Okay, that makes Oh, yes. So have free and unlimited internet. I agree on that. <laughs> so I would like to have free yeah, internet good. from Tigo. <laughs> I would like to have love and peace. Okay. Um, you can have it, free, Danny. <laughs> free, claro. <laughs> so that's nice. So guys, eh, Anita solamente me regala un par de minutitos. So I have the one-on-one -on -one session with you. Los demás que descansen. I'll be seeing you tomorrow. Y me ayuden para mañana, please, con las tareas. So, thanks a lot and bye, everybody. Have a good night. See you, See you tomorrow. Night. See you guys. Good See you night. tomorrow. See you tomorrow. Deme solo unos minutitos, Anira. Just a second. Ok, teacher. Ahí está. Ya los mandé a la sala de espera. <ríe> ok. Miss, gracias por conectarse. Thanks a lot. Le voy a robar aquí unos minutitos para nuestra sesión one on one. Ok. No problem, uh, teacher. So first, solo quiero comenzar agradeciéndole por la super asistencia que tiene, you know, la he visto 100% conectada, super participativa, you know, and, y me está mejorando a lo, you know, so escucho que me participo más, tiene una buena entonación, you know, me está agarrando más vocabulario, así que very good job, that's super, super nice. Eh, Thank you. Me va súper bien en las tareas también, en las actividades ha salido súper bien. Así que eh, solo es de darle para adelante, you know, y, y siempre si tiene como alguna dudita, eh, no quedarse con ella, ¿verdad? Sino hacer las preguntas, pero, pero está súper bien. Siento que ha avanzado bastante. Now, uh, dígame usted cómo se siente. Tell me how you feel. Uh, pues sí, también me he sentido que he mejorado un poco, como que eh, una soltura. Porque eso me estaba costando, no me podía soltar para participar o para decir algo, pero hoy sí siento que ya me estoy soltando un poquito más. Qué genial, sí, es lo importante, ¿verdad? Que poco a poco vamos perdiendo el miedo eh, y pues practicamos más. Sí, la siento, la verdad es que, que participa mucho más and, uh, y, y a veces sí, el, al inicio nos da como miedito, pero me alegra mucho que, que ya lo vaya que se vaya sacando también. <ríe> Exacto, sí. que se vaya estoy superando. Tío. Qué bueno, que me alegra. ¿Cómo has sentido los temas? ¿Hay algún tema que sienta un poquito difícil ahorita, que se le está complicando o todo está como más o menos? Bien? Y ese techo que en el en los exámenes que hizo en el final, uh -huh. como ya los hice, pero me quedó un poco de duda porque en las preguntas hay unas que decían hay would like y hay otras hay quien. Y para mí las dos las dos daban. Ah, las dos significan ahí... lo mismo. Ah. Mm, but, si gusta, revisamos esto. We can check that part. En un segundito. Mm. ¿Y como en qué momento se puede usar el qué? Y el agulay. Claro. Ok, mm, esos son algunos de los ejemplos que les presentaba hace unos minutos, ¿verdad? Uh -huh. El I would, son más como, se lo voy a escribir por acá, eh, porque en realidad son cosas que a mí me gustaría, you know? Cuando utilizo I would like, estoy haciendo referencia a un par de cosas acá. Entonces, el would, yo lo uso para decir yo quiero, ok, I want, puede ser presente o puede ser futuro, I would. Y también lo utilizo para hacer algo que le llamamos request, que es una solicitud. Cuando usted va a un lugar y hace una solicitud, entonces usamos I would like or I would, ¿verdad? Por ejemplo, usted va al banco y le dice, mire, me gustaría solicitar un crédito. No le dice, mire, quiero un crédito. <ríe> mire, deme dinero, ¿verdad? Sino que lo hace de forma bien cortés. Ok, I would like to ask for a loan, I would like to ask for money, I would like to ask. Entonces, el would es para eso, para hacer solicitudes de forma bien cortés. Ahora venimos con el can, y el can es como un poquito diferente, siempre se usa para como auxiliar, lo que le llamamos auxiliares, pero el can viene a formar algo diferente. 
lo podemos utilizar para obligations, ok. Pero en otras palabras, eh, lo usamos para skills o abilities, que es lo más utilizado, right? Lo que podemos o no podemos hacer. Pero en general es eso, más que una obligación, es lo que está permitido o lo que no está permitido, all right? Entonces, por ejemplo, usted viene y dice, I would like to get the internet, the internet bonus every month. I would like to have a computer. Por ejemplo, me gustaría que me dieran una computadora. I would like to have a new computer. Pero con el que no lo podemos expresar de la misma forma, porque yo acá estoy pidiendo una nueva computadora. Okay. Marvin dice, I would like to have his own spot. Él está pidiendo un lugar. Con el Ken no expreso lo mismo. Con el Ken yo lo expreso como una obligación, lo que yo puedo o no puedo hacer. Imagínese, por ejemplo, en un parque. Ok, so we go to the park. We go to the park. Entonces, dígame algunas cosas que usted puede y no puede hacer en el parque. Por eh, ejemplo, hay eh, it. Exactly. Entonces, ¿qué, cómo, ¿qué pasaría si yo digo I would eat um, some snack? Okay. Lo que usted quisiera decir con el would es como, oh, yo comería algunas snacks. Okay. I would eat some snacks, pero no tiene como mucho sentido, you know. Entonces, cuando yo cambio este would por el can, yo hablo de lo que yo puedo hacer. I can eat some snacks. Ahora sí tiene sentido porque yo digo que en un parque yo puedo comer, ok. Um, por ejemplo, yo puedo decir en un parque no puedo hacer pipí, no, no, no es que me voy a ir detrás del palito y pueda hacer pipí, no se puede, no, no está permitido. Entonces, vengo y uso la forma negativa, ¿verdad? I cannot or I can't pee in the park, ok, no puedo, I cannot pee in the open air, ¿verdad? porque es como una regulación. En cambio, con would, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar would? Es como yo orinaría. You know? so, no, no sé si um, um, eh, la está confundiendo más. You know? La idea de would es solamente lo que yo quiero, pero como una solicitud, más como un, un request, okay? una solicitud, uh -huh. algo que usted pide. En cambio, el can es una obligación. Ok, una obligación o lo opuesto sería algo que no está permitido. Cuando hablamos de habilidades, when we talk about skills and abilities, usamos el can, all right? Por ejemplo, ¿qué es lo que usted puede hacer? What can you do? Y usted comienza, oh, ok. So, I can, puedo nadar. I can swim. I can play. ¿Qué puede jugar? I can play. Basketball. Ah, oh, ok. I can play basketball. Uh -huh. Entonces, lo, lo expresa con Ken porque me habla de habilidades. No se puede expresar una habilidad con el bull porque cambia totalmente. Porque se está queriendo decir, yo voy a jugar basketball, you know. A bull play, yo jugaría basketball, pero no tiene la misma idea, no, tiene, no está expresando lo mismo. Si habla de una habilidad, la única forma de expresar habilidades es con Ken. Y si se le pone ahí, teacher, I would like play basketball. Oh, sí, lo ok, eh, veamos el contraste de estas dos ideas. I can play basketball, uh -huh. me está diciendo yo puedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si viene y me dice, I would like to play basketball, lo que me está diciendo ya no es que usted puede jugar basketball, me está diciendo que a usted le gustaría jugarlo en estos momentos. Uh -huh. Ambas están bien, no es que esté incorrecta, sino lo que usted quiere transmitir es diferente. So, mm -hmm. Yo, por ejemplo, yo le puedo decir, I can swim, y usted me entiende que estoy diciendo que yo tengo esa habilidad, ¿verdad? Mm -hmm. Pero yo sí, también sí. le puedo decir, I would like to swim, ¿ya? Yeah? Y es como, a mí me gustaría nadar, probablemente yo no pueda hacerlo. So, mm -hmm. I can play basketball, yo puedo jugarlo. I would like to mm -hmm. play basketball, a mí me gustaría jugar basketball, probablemente ahorita. Mm -hmm. Un poquito yeah. mejor, a little better. Sí, sí. Okay, Ese, vale. Hay que buscarle la lógica. Sí, es más como, ¿cómo lo utilizamos, verdad? ¿Qué idea queremos transmitir? So, uh -huh. imagínense que usted me hable de sus habilidades. Dígame tres habilidades. Um, por ejemplo, hay... 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 Cooking. Ah, entonces sería, I can cook. 
Ay, Ken Cook. Uh -huh, porque vamos a usar siempre Ken para expresar lo que yo pueda hacer. Uh -huh. Ah, ok. I can, I can cook. cook. Ah, okay. Ajá. Ajá. Cuando son habilidades, hay que. Sí, porque está acá. Abilities and skills. Entonces siempre va a ser como I can y luego el que, ¿verdad? Ah, I can yeah. swim, I can play, I can cook. Uh -huh. so ah, I can cook. Sure. ¿Qué más puede ser, Miss? What else can I, you do? I, I can dance. Oh, very nice. Okay. Uh -huh. Maybe teacher. No, that's okay. That's okay. ¿Qué más? What else? Um, I, 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 I can play basketball. Very good. Exactly. Como me expresa habilidades, entonces yo digo I can. Exactly. Mm -hmm. Esa es la idea. All right. Si, okay. eh, si tiene como alguna eh, duda con algún ejercicio específico, Tome la captura, me lo envía y, y lo revisamos juntas. We can do it together. Uh -huh. Podemos revisarlo oh, okay. mañana para, para aclarar cualquier duda. No sé si oh. con, tiene alguna pregunta adicional con este tema o estamos bien. No, ahí estamos bien, Ticha, ya me quedó claro. Nice, uh -huh. me alegra muchísimo. So, mis gracias por el tiempo. <ríe> que nice la música que tiene de fondo. Gracias por su tiempo. Thanks a lot. Que descanse. Nos vemos el día de mañana. And see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for your time, Miss. You're welcome. Bye bye.